திருநெல்வேலி பகுதியில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் பலரை நாம் காண முடிகிறது நம் ஊரைச் சேர்ந்தவர்கள் அல்லாதோரும் பலர் உள்ளனர் எங்கிருந்து வருகின்றார்கள் சுற்றுலா தலமாக விளங்கும் கன்னியாகுமரிக்கு மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களை அழைத்து வரும் பலர் இங்கேயே விட்டுவிட்டு சென்று விடுகின்றனர் சிலர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளை பாதுகாக்க முடியாமல் தெருக்களில் விட்டு விடுகின்றனர் ஆனால் சிலரோ மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களை பிசாசு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது என மத சாமியார்களிடம் சென்று அடி வாங்குகின்றனர் சிலர் விலங்கிடப்பட்டு கோயில்களில் இருக்கின்றனர் ஆனால் இன்று இறைவனின் அருளால் மருத்துவம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது பலர் சுகம் பெற முடியும் என்பதை உணராமல் இருக்கின்றனர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டோரை தெருக்களில் விட்டு விடுவதால் உணவின்றி பலர் இறக்கின்றனர் சிலர் சாலையில் நடந்து செல்லும் போது விபத்துக்குள்ளாகின்றனர் சில பெண்கள் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்குட்பட்டு இறக்கின்றனர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு வாழ்வுக்கு உத்தரவாதம் இல்லையே என்ற திருநெல்வேலி மக்களின் ஏக்க குரல்தான் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான பிஷப் சார்ஜன்ட் அன்பின் இல்லம் தோன்ற காரணமாயிற்று மாவட்டத்தில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு வீதியில் அலைபவர்களை மீட்கும் திட்டம் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் ஆணையின்படி செயல்படுத்தப்பட்டது அதற்கான சட்ட வரைமுறைகளுக்கு உட்பட்டு இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது காவல்துறை மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் ஒத்துழைப்புடன் மாவட்ட மருத்துவமனையில் சிகிச்சை வழங்கப்பட்டு வருகிறது குணமானவர்கள் வீடு மற்றும் உறவினர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு காவல்துறை ஒத்துழைப்புடன் அவர்கள் வீட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறார்கள் அன்பு இல்லாத மனிதன் மிருகம் போன்று சக மனிதர்களால் பார்க்கப்படும் அவலம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது அன்பு பரிமாற்றம் நடைபெறுகிறது பலர் சிகிச்சைக்கு பின் ஆண்டவர் திருபயால் சுகம் பெற்று குடும்பத்தோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளார்கள் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உடையின்றி பாதுகாப்பின்றி இருக்கும் இம்மக்களை வாகனத்தில் ஏற்றி காவல்துறையின் உதவியுடன் முறையாக நமது அன்பின் இல்லத்தில் சேர்த்து பராமரித்து வருகிறோம் நமது இல்லத்திற்குள் நுழைந்ததும் பல நாட்களாக குளிக்காமல் உடைமாற்றாமல் இருந்தவர்களை குளிக்க வைத்து புத்தாடை வழங்கி அவர்களை நல்ல மனுஷியாக மனுஷனாக மாற்றுகிறோம் தற்போது நம்முடைய அன்பின் இல்லங்களில் ஆண்கள் ஐம்பது பேர் மற்றும் பெண்கள் ஐம்பது பேர் என நூறு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இன்னும் சாலையோரங்களில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பலர் சுற்றி திரிகின்றனர் இவர்களையும் நம்முடைய அன்பின் இல்லங்களில் தங்க வைத்து சிகிச்சை அளிக்க தேவையான வசதிகள் புதிதாக செய்யப்பட வேண்டியுள்ளது புதிதாக சாலையோரங்களில் சுற்றி திரியும் ஐம்பது பேருக்கு சிகிச்சை அளிக்க புதிதாக ஐம்பது படுக்கைகள் மருத்துவ உபகரணங்கள் மருத்துவ பணியாளர்கள் தங்கும் வசதிகள் போன்றவைகளை புதிதாக ஏற்படுத்த வேண்டியுள்ளது இந்த நல்ல பணியில் நீங்களும் எங்களோடு கரம் கோர்க்க விரும்புகிறீர்களா எங்களோடு தொடர்பு கொள்ள அருள் திரு எஸ் ஆமோஸ் இயக்குனர் நல்லாலோசனை திருப்பணி ஊழியங்கள் பிஷப் சார்ஜன்ட் அன்பின் இல்லம் கதிற்றல் பேராலயம் எதிரில் முருகன் குறிச்சி பாளையங்கோட்டை போன் எயிட் செவன் ஃபைவ் ஃபோர் நைன் ஒன் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ செவன் ஃபோன் எட்டு ஏழு ஐந்து நான்கு ஒன்பது ஒன்று மூன்று நான்கு மூன்று ஏழு தலைவராயேசு இருந்தால் இல்லை என்பது இல்லையே இல்லத்தின் தலைவராயேசு இருந்தால் இல்லை என்பது வாங்க அங்கிள் வாங்க எப்படி இருக்கீங்க உட்காருங்க இருக்கட்டும் தம்பி எப்படி இருக்கீங்க அங்கிள் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் தம்பி அப்பா வாங்க அப்பா வந்து ஒரு வேலை விஷயமா வெளியூர் போயிருக்காரு இன்னைக்கு நைட்டு வந்தாரு சொன்னாரு அப்படியா அப்பா கிட்ட எதுவும் சொல்லணுமா சும்மாதான் பாத்துட்டு போலான்னு வந்தேன் பல வருஷம் பழக்கமாச்சே உண்மைதான் அங்கிள் அம்மா குமார் எப்படி இருக்கான் 
ரொம்ப நல்லா இருக்கான் படிச்சு முடிச்சு எக்ஸாம் எழுதி வேலைக்கு போயிட்டான் நீங்க படிச்சு முடிச்சதும் பிசினஸ்க்கு வந்துட்டீங்க நீங்க ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் ஸோ உங்க பையனும் அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் ஆகணும் அப்படிங்கிற என்ன இருந்திருக்கலாம் எங்க ஃபேமிலி வந்து ஒரு பிசினஸ் ஃபேமிலி ஸோ எனக்கு பிசினஸ் பண்ணணும் தான் அங்கிள் என்னும் அது சரிதான் பிசினஸ்ல லீவே கிடைக்காதுல்ல இருக்கலாம் அங்கிள் ஆனா சொந்த தொழிலுங்கிறதுனால லீவ் எடுக்கணுங்கிற எண்ணமே வராது சுதந்திரமான தொழில் எப்பவுமே கையில பணம் புரண்டுட்டு இருக்கும் அதுக்கு மேல வேற என்ன வேணும் நீங்க சொல்றது சரிதான் தம்பி சரி அப்பா நான் இன்னொரு நாள் வந்து பாத்துக்கிறது கண்டிப்பா நான் போயிட்டு அப்பா கிட்ட சொல்றேன் ரோட்டாவும் சிக்கன் குழம்பும் செம்மையா இருக்குமா எவ்வளவு நாளும் சாப்பிடலாம் போல இருக்கு இன்னொரு எடுத்துட்டு வாமா டேய் மெதுவா சாப்பிடுறா எங்களுக்கெல்லாம் இல்லாம ஆயிரும் போது நல்லா சொல்லுங்கப்பா நாளுக்கு நாள் நாலு வெயிட் கூட்டிட்டே போறான் ஹே போடி அம்மா நீ எடுத்துட்டு வாமா கண்ணு வைக்காதடி உனக்கு வேண்டியதை நீ வாங்க அவன் காலையில இருந்து பிசினஸ் பிசினஸ் எவ்வளவு தூரம் அலையிறான் நல்லா சாப்பிட பார்த்தாங்க நீ கொஞ்சம் சாப்பிடுமா நல்லா ஐஸ் வைக்கிறா ஐஸ்லாம் ஒண்ணு வைக்கல அம்மா எவ்வளவு உழைக்கிறாங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க அதான் சொன்ன உக்காந்து சாப்பிடுமா நீ எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கடா நான் பரவாயில்ல சாப்பிட்டுக்கிறேன் சாரி இன்னைக்கு பிசினஸ் எல்லாம் எப்படி போச்சு சூப்பரா போச்சுப்பா முகூர்த்த சீசனுங்கிறதுனால செம்ம சேல்ஸ் அதான் வீட்டுக்கு வரதுக்கு இன்னைக்கு லேட் ஆயிடுச்சு வெரி குட் தட்ஸ் மை சன் உங்க ரத்தம் தானப்பா என் உடம்புல ஓடுது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கடா உங்க பையன்பா நானு இப்ப அப்பா கைசா ஏய் போடி அப்பா நீங்க பாருப்பா இன்னும் ஒரு வருஷத்துல நம்ம கடை எவ்வளவு பெரிய கடையா கொண்டு வரணும் மட்டும் பாருங்க ஏய் என் பிள்ளைக்கு ரெண்டு புரோட்டா கூட வேடி ம் எனக்கு போதுமா இந்தோ இவளுக்கு போடுங்க சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு குண்டு பூசிக்காக வரட்டும் போடா டெஷாலு முக்கியமான ஒரு ஆளை பார்க்க போறேன் கடையை பார்த்து சரி சார் சார் அவசரமா வெளியே போகணும்னு சொன்னீங்க போகணும்னு சொன்னேன் இப்பயே போகணும்னு சொன்னேண்ணா உங்களுக்கு இது எதுவுமே பிடிக்கலையா ஆ இப்படி ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு பட் நான் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பார்க்குறேன் கவலையை விடுங்க நான் உங்களுக்கு ஒன்று செலக்ட் பண்ணி தரேன் கண்டிப்பாக உங்கள் மனசுக்கு பிடிக்கும் போய் அந்த எட்டு நம்பர் பாக்ஸ் எடுத்துட்டு வா ஓகே சார் உங்க பேர் நிவேதா என் பேர் ராஜசேகர் நீங்க என்ன பண்றீங்க நான் என்ன இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் சென்ட் ஜான்ஸ் காலேஜ்ல படிச்சிட்டு இருக்கேன் இப்பதான் ஜாயின் பண்ணேன் நீங்க படிக்கிறீங்களா இல்ல ஒர்க் பண்றீங்களா நான் இப்பதான் பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் முடிச்சேன் முடிச்சுட்டு இப்போ கடையை பார்த்துட்டு இருக்கேன் இது என்னோட ஓன் கடை தான் இந்த கொலுசு உங்களுக்கு ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கும் நான் வேணும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டுமா 
Okay. கொலுசு எடுத்துட்டேன்கா போலாமா ஒண்ணு <laughs> 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 இப்ப எம்மே குறைஞ்சது பத்து வருஷமாதான் ஆயிடுமடா டே இருக்கிற தொழில விட்டுட்டு ஏண்டா அப்பா நான் எம்ஏ படிக்கணும்ப்பா அதுவும் சென் ஜான்ஸ் காலேஜ் தான் படிக்கணும் எதுக்குடா அந்த காலேஜ் நீ ஏற்கனவே படிச்ச காலேஜில் எம்ஏ கோர்ஸ் இருக்கு அதுவும் இதுக்கு மேல எவண்டா உனக்கு இப்ப அட்மிஷன் தருவான் அப்பா கொடுப்பாங்க அட்மிஷன் அவர் வழியே பாரு ராஜா கில்லாடிடா ஒரு வழியா மேட்ரு சொல்லியாச்சு அப்பா என்ன சாதாரண ஆளா எப்படியும் அந்த காலேஜில் அட்மிஷன் வாங்கிடுவாரு அப்புறம் என்ன டெய்லி நிவேதாவை பார்த்து பார்த்து ரசிப்பேன் நெருங்கி பழகுவேன் லவ் பண்ணி அவ்வளோதான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் என்னங்க இப்படி வெடுக்குன்னு பேசிட்டு போறான் அதான் எனக்கும் புரியல அன்னைக்கு என்னடான்னா நீங்க கடைக்கே வர வேண்டாம் நம்ம கடையை நம்பர் ஒன் கடையா மாத்தி காட்டுறேன்னு சொன்னா பேசுறான் <laughs> முடிவுடி <laughs> ஒரு <laughs> நியூ அட்மிஷன் சார் என் பேர் ராஜசேகர் சரி போய் உட்கார் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு சி ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் ரோமியோ அண்ட் ஜூலியட் எ ரொமான்டிக் பிளே இன் திஸ் பிளே ரோமியோ டிக்ளேர்ஸ் ஹேஸ் நவர் சீன் ட்ரூ பியூட்டி டில் திஸ் நைட் ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் ஜூலியட் தி அபியரன்ஸ் ஆஃப் ஜூலியட் இன் ரோமியோஸ் லைஃப் Causes him to start to use a lot of bright imagery to describe Juliet physically. Oh, she don't teach the touches to burn bright. Juliet brings light into Romeo's world, which was previously filled with melancholy confusion and dark magic. Romeo sees Juliet as very beautiful, comparing her to a rich jewel. It seems she hangs upon the cheek of man as a rich jewel in an Ethiopian sea. Beauty too rich for us, for you too dear. Through this, we see that Romeo is fascinated. 
reported by Juliet Stratinas and has forgotten about Rosalind whom he previously Okay students we'll see tomorrow Enna aacharyama irukku neenga inga vandu join pannitinga Adha enakkum theriyala but edho or purpose irukku nenikiren Adha business vittittu inga vandu join pannirukken Okay all the best அவமானப்படுறேன் <laughs> 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 இதை விட குடும்பம் வேற என்ன இருக்க முடியும் இனிமே என்ன அவ எப்படி மதிப்பா நிவேதா ராஜா ஏன் இங்க வந்து தனியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க ப்ரொஃபஸர் ரிச்சர்ட் என்ன ரொம்ப கேவலப்படுத்துறாரு என்னால தாங்க முடியல படிக்கவும் முடியல போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் அண்ட் டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபெமினிசம் போனடிக்ஸ் டெலிஃபோன் கான்வர்சேஷன் எதுவுமே எனக்கு புரியல வரி பண்ணாதீங்க ஈஸியா படிக்கிற மெத்தட நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் ஓகேவா என்ன சொன்னாலும் கேக்குறேன் ஆனா உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் என்ன சொல்ல போறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் படிக்க முடியல அதனால படிப்பு பாதியில நிறுத்த போறேன்னு சொல்ல போறீங்க இல்ல ஒண்ணு சொல்ல வேண்டாம் பயப்படாதீங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு பிடிவாதம் வேணும் ஓகேவா நானும் ஒரு பிடிவாதத்தோட தான் வந்திருக்கேன் வெரி குட் அப்படிப்பட்டவங்களை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் சொல்ல போறேன் எனக்கு சீக்கிரமே கல்யாணம் ஆக போது மாப்பிள்ள வேற யாரும் இல்ல நமக்கு பொனடிக்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கிற டாக்டர் நிர்மல் தான் மூணு வருஷம் முன்னாடி எனக்கும் அவருக்கும் நிச்சயம் ஆயிடுச்சு ஆனா பிஹெச்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கல்யாணம்னு அவரு பிடிவாதமா சொன்னாரு அதே மாதிரி பிஹெச்டி பட்டம் வாங்கி இந்த காலேஜ்லயே அவருக்கு ஒரு வேலையும் கிடைச்சிருச்சு அந்த பிடிவாதம் உங்களுக்கும் வேணும் ஓகேவா
ஹலோ நிவேதா ஹாய் ரச்சா சொல்லுங்க இன்னைக்கு ப்ரொஃபசர் ரிச்சர்ட் நடத்தின ஃபெமினிசம் சுத்தமா புரியல மண்டே கிளாஸ் டெஸ்ட் வேற இருக்கு நீ கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா ஆனா நாளைக்கு சாட்டர்டே ஆச்சு காலேஜ் லீவ் انا லைப்ரரி தேர்ந்திருக்குமே அங்க மீட் பண்ணலாம் எனக்கு ஒரு 1 ஹவர் போதும் ஓகே ராஜா நாளைக்கு ஈவினிங் 3:00 கிளாக் வர थैंक यू நிவேதா எனக்கு ஒன்னு வேணும்னா அது வேணும் அது எப்பாடுப்பட்டாவது அடைஞ்சே தீருவேன் அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு கிடைக்காது யாருக்குமே கிடைக்கக்கூடாது சரி உங்க அப்பாவுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகி இங்க தான் ஐசியூல அட்மிட் பண்ணிருக்காங்க உடனே வர அம்மா ராஜா என்ன மாச்சு அக்கா ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு பா இப்போ தான் ஆபரேஷன் முடிஞ்சது டாக்டர் எஸ் எங்க அப்பாவுக்கு இப்போ எப்படி டாக்டர் இருக்கு மேஜர் ஆக்சிடென்ட்ங்கிறதுனால ब्लड ரொம்ப லாஸ் ஆயிடுச்சு அவரோட ब्लड குரூப் வேற AB நெகட்டிவ் ரொம்ப ரேரான ब्लड குரூப் அதனால அந்த ब्लड குரூப் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நல்ல வேளை அதிசவசமா என்னோட அக்கா பொண்ணுக்கும் அதே குரூப் தான் அவ வந்து ब्लड குடுத்துடா இப்போ ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல உங்க அப்பா பிளஸ்டார் ரொம்ப थैங்க்ஸ் டாக்டர் थैங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டியது எனக்கு இல்ல அந்த பொண்ணுக்கு தான் முடியும் <laughs> <laughs> He will be all right. Don't worry. Okay? அன்புக்குரியவர்களே இந்த கொரிசுமணி கால்கள் என்று சொல்லுகிற 
குருபணம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என நம்புகிறேன் குறிப்பாக இளைஞர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு பாடமாக கூட அமைந்திருக்கும் என நம்புகிறேன் என்றால் உலகத்திலே இன்று பலர் பல இளைஞர்கள் தங்களோடு பழகிற எதிர்பாளர்கள் எதிர்பால் மக்கள் மீது உள்ள அன்பு கொள்ளலாம் அவர்களோடு நன்றாக பழகலாம் இருப்பினும் நாம் பழகிற நபர் நம்மை கண்டிப்பாக திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் பலருக்குள்ளே வந்துவிடுகிறது ஆனால் உண்மையிலேயே மற்றவருடைய கருத்தை ஏற்றுக்கொள்கிற மனப்பான்மை பலருக்கு இல்லாமல் போய்விடுகிறது ஆகவே தான் இன்று செய்தித்தாளிலே நாம் அடிக்கடி பார்க்குற காரியங்கள் எதிர்பாளர் மீது தான் விரும்பின நபர் திருமணம் செய்வதில்லை என்றால் அவர்கள் மீது ஆசிட் வீசுவதும் அவர்களை கொலை செய்வதும் போன்ற ஒரு கொடூரமான செயலில் ஈடுபடுகிறார்கள் அது மிகப்பெரிய தவறு ஏனென்றால் உண்மையிலேயே நாம் உண்மையிலே ஒரு நபர் மீது அன்பு செலுத்துகிறோம் என்றால் நாம் அவர்களுடைய எண்ணங்களை மதிக்கிறதுக்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் திருமுறையில் ஒரு நல்ல காரியம் உண்டு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறது அன்பு சகலத்தையும் தாங்கும் அன்பு சகலத்தையும் சகிக்கும் அன்பு என்று சொல்லி பல காரியங்களை சொல்லிக்கொண்டே போகிறார் பவுல் அடியார் என்று சொல்கிற நபர் அன்பு என்பது சகலத்தையும் தாங்கக்கூடியது அன்பு என்பது ஒருவர் தன்னை ஏற்றுக்கொண்டாலும் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் அங்கீகரித்து கொள்கிற மனப்பான்மையை வளர்த்துக்கொள்வதுதான் அன்பு அதான் ரியல் லவ் உண்மையான என்பது அன்பு என்பது நம்முடைய வாழ்விலே மற்றவர்களுக்கு தீங்கு செய்யாமல் இருப்பது தான் ஆகவே இளைஞர்களே நம்முடைய வாழ்விலே நாம் விரும்புகிற நபர் நம்மோடு எப்படி பழைய கொண்டாலும் நம்ம ஏற்றுக்கொண்டாலும் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் நமக்கு துரோகம் இழைத்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்கிற மனப்பான்மையை வளர்த்துக்கொள்ளுங்கள் அதுதான் நம் உண்மையான அன்பு செலுத்துவதற்கு அடையாளம் ஆகவே அன்புள்ளவளை வாழ்வோம் மற்றவருடைய கருத்துக்களையும் சிந்தனைகளையும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நம் பரந்த மனப்பான்மை வளர்த்துக்கொள்வோம் இந்த சமுதாயம் அப்பொழுது மகிழ்ச்சியான சமுதாயம் அமையும் என்று நான் நம்புகிறேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல சமுதாயத்திலே நீங்களும் வாழ்வதற்கு உங்களுக்கும் ஒரு அழைப்பு கொடுக்கிறேன் ஒருவேளை நீங்கள் இதை குறித்தான கவுன்சிலிங் பெற வேண்டுமானால் எங்களுடைய முகவரியை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு உங்களோடு பேசுவதற்கு எப்பொழுதும் ஆயத்தமாக்குறோம் நன்றி